Krishna, 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 Hari, 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 Rama, Hari, Rama, 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 Hari, Hari. So what we are doing this evening is we're performing the um, dik, the ceremony of Diksha. तो आज शाम को यहाँ पे जो एकत्रित हुए हैं दीक्षा विधि के लिए एकत्रित हुए हैं। In the scriptures it mentions that for achieving the ultimate goal of life, which is to develop one's loving relationship with God in transcendental service, one must traverse the path of bhakti. तो शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य का पंचम पुरुषार्थ था भगवान श्री कृष्ण की प्रेम में ही सेवा करने के लिए भक्ति विधान को स्वीकार करना आवश्यक है। This path is the authorized path given by the Lord Himself and enunciated and emphasized by the acharyas. और ये भक्ति योग का मार्ग जो है वो खुद भगवान ने ही प्रदान किया है और इस भक्ति योग की सारी शिक्षाएं और पद्धति हमारे आचार्यों ने प्रदान की है। And in order to do that, there are nine stages that one must traverse in order to reach the ultimate perfection. Which is love of God. तो भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए नवविदा भक्तियों का पालन करना होता है, तभी जाके हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करते हैं। The nine stages are Adhyastra, Sarusanga, Bhajana Kriya, Anartha Nivritti, Nishta, Ruchi, Ashakti, Bhava, and Prema. These are the nine stages mentioned in Rupa Goswami's Bhakti Rasamrita Sindhu. तो भक्ति के जो नौ स्तर है जो रूप को स्वामी ने भक्ति रसामर संग में प्रदान की है वो है पहले सबसे पहले श्रद्धा उसके बाद में साधु संग फिर भजन क्रिया फिर अनर्थ निवृत्ति फिर निष्ठा फिर रुचि आसक्ति भाव और प्रेम और तीसरी जो पद्धति स्तर है वो है भजन क्रिया so this third stage means to accept the shelter of a bona fide spiritual master. और इस इस तीसरे से भक्ति के तीसरे स्तर में हमें गुरु चरणों का आश्रय लेना होता है. Accept initiation from that spiritual master. और शिला गुरुदेव से दीक्षा स्वीकार करनी होती है. And work under the guidance of that spiritual master. और जो भी गुरुदेव के आदेश होते हैं उनको पालन करना होता है. And order to move forward towards the goal of life, which is Prema Umarta Mahan or love for Krishna. और जब इस प्रकार से हम विधि का पालन करते हैं, तो जीवन का पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। This is a scientific process. It's not some some whimsical idea that we simply come and we sing, dance, and we get a guru, and then we join a club, and then we have a name, and then we're you know they they tell they celebrate our birthday once a year. No, it's not like that. तो ये कोई मनोकल्पित मन घड़न विधि नहीं है जिसमें आओ नाचो खाना खाओ एक संग बनाओ और केवल साल में एक बार जो है वो जन्मदिन मनाओ भगवान का बस इसके लिए नहीं है ये एक वैज्ञानिक पद्धति है उसका पालन अनुशीलन करना रोज आवश्यक है। The prime, the purpose of of human form of life is to awaken one's natural love for Krishna. मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कि हमारे अंदर जो भगवत प्रेम है जो सुप्त है उसको ज all living entities are parts and parts of Krishna and they have an eternal loving relationship based on devotion to Krishna in the form of serving the Lord. हर जीव जो है वो भगवान का अंश है और हर जीव में भगवान की अलग-अलग रसों में और भावनाओं में सेवा करने का स्वाभाविक प्रकृति है. And that service must be guided by Krishna through His representative. The bona fide spiritual master. लेकिन ये जो सेवा है, उसका मार्गदर्शन श्री कृष्ण के जो अधिकृत प्रतिनिधि हैं, उनके निर्देशन में होना आवश्यक है। So it's a very scientific process. तो ये बहुत वैज्ञानिक पद्धति है। We use the word scientific to explain that it is done according to principles laid down by the Lord and by the acharyas. हम इसको साइंटिफिक क्यों कह रहे हैं क्योंकि इसकी जो पद्धति है सारे नियम और विधि विधान है वो भगवान कृष्ण ने खुद और हमारे सारे बड़े आचार्यों ने उसका आधारशिला रखी है। And only when one follows these principles carefully and or executes their lives in line with these principles, then one will what we say advance towards the goal which is pure love of God. जब कोई साधक इस सारे विधि विधानों का पालन करके प्रामाणिक तसनुशीलन करता है तो ही वो भगवत प्रेम के और अग्रसर हो सकता है। And so one of the third stage, as we mentioned, is to take shelter and then eventually take initiation from Krishna's representative, 
तो तीसरा स्तर जो हम कहे थे अनर्थ निवृत्ति उसमें श्री गुरु चरणों का आश्रय लेना होता है और दीक्षा प्राप्त करने के बाद उनके निर्देशन के अनुसार भक्ति में सेवा करनी होती है सो देर इज अ सेरामोनी और यही वो विधि है तो ये आज का जो दीक्षा विधि है वो इसी लिए है कि हमारे हृदय में जो ऑलरेडी है भगवत प्रेम उसको उजागर करने की शुरुआत है द सेरोमोनी इज नॉट द इनिशिएशन जो ये ये विधि है आज जो यहाँ पे सोहड़ा होने वाला ये कोई दीक्षा नहीं है द अटैचमेंट टू द स्पिरिचुअल मास्टर बाय द डिसाइपल हु डेडिकेट्स देयर लाइफ टू द स्पिरिचुअल मास्टर्स इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडेंस Is the real initiation. तो सच्ची दीक्षा ये है जब शिष्य जो है वो श्री गुरु के मुख्य श्रवण करके उनके आदेशों के लिए अपना पूरा जीवन लगा देता है ये वास्तविक दीक्षा है सो इवन दो वन मे हैव रिसीव इनिशिएशन इफ दे डू नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ दर स्पिरिचुअल मैस्टर रियली दे आर नॉट इनिशिएटेड तो यहाँ यहाँ पे कोई दीक्षित भक्त भी बैठे होंगे उनकी दीक्षा भी हो गई होगी लेकिन अगर वो गुरु के आदेशों का गुरुदेव के आदेशों का पालन नहीं करते हैं तो वो एक्चुअली दीक्षा प्राप्त नहीं किए हैं शिव भक्ति सिद्धांत सरस्वती एक्सप्लेन्स इन अ वेरी एलेबरेट आर्टिकल बेस्ड ऑन दिस सब्जेक्ट मैटर ऑफ इनिशिएशन हाउ दैट दिस इज ए मोमेंट टू मोमेंट डेडिकेशन ऑफ वंस लाइफ टू कृष्ण by carefully following the instructions of the spiritual master shri shrimad bhakti siddhant thakur kehte hain unke ek article mein ki kis prakar se ye jo diksha hai wo har ek shan bhagwan aur guru ke aadeshon ko samarpit hona hai aur usse aage badhna hai which ultimately is the purpose of life aur yahi manushya jeevan ka uddesh hai everyone every living entity in the human form of life is meant to come to this stage of practice aur har jeev is pure brahmand mein koi bhi yoni mein kyun na ho uska uddeshy yahan pe aane ka ki is tark pe aana tad vigya tad vigyanam guru eva abhigachche which means that one must <coughs> accept the spiritual master it's not optional हमारे वेद कहते हैं कि हर जीव को श्री गुरु का चरणों का स्वीकार करना ही है ये कोई ऑप्शन नहीं है यू माइट से वाओ आई आई डेडिकेट माय लाइफ टू कृष्ण आई एम चैटिंग हरे कृष्ण एंड आई एम डूइंग एवरीथिंग बट आई डोंट हैव अ गुरु विद दैट मींस आई एम नॉट मेकिंग एडवांसमेंट अगर कोई ये सोचे कि मैं श्री कृष्ण को मानता हूँ और नाम जब भी करता हूँ और अपना पूरा जीवन श्री कृष्ण को भी दिया है तो क्या दीक्षा नहीं है you are making advancement but your advancement can only go up to a certain level to ha koi vyakti is prakar se pragati kar sakta hai lekin usko ek maryada hoti hai uske aage wo badh nahi sakta because if you're actually practicing the process you actually want to take shelter of krishna through the spiritual master that comes automatically by proper execution of the of the of the program kyunki agar koi pramanikta se sadhna karta hai to us sadhak ke जागरूक सुप्त इच्छा जागरूक होती है कि मुझे श्री कृष्ण के प्रतिनिधि के चरणों में आश्रय लेके सेवा साधना करनी है एंड द स्पिरिचुअल मास्टर अग्रीज टू टेक द द डिसाइपल बैक टू द स्पिरिचुअल मास्टर बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड और जो श्री गुरुदेव होते हैं वो स्वीकार करते हैं कि मैं इस शिष्य को जो समर्पित है मैं भगवत धाम लेके जाऊंगा एंड द डिसाइपल अग्रीज टू स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर making those instructions is most important activity in life aur jo shishya hota hai wo shri gurudev ke jo aadesh hota hai unko palan karne ke liye pure jeevan paryant samarpit rehta hai so you might say well why do we have to have someone in between me and krishna to koi puchega ki krishna aur mere beech mein kyun avashyakta hai kisi ki hame we use the example of eye glasses to hum jo hamara chashma hai uska udaharan lete hain uh eye glasses don't see they don't have the seeing power to jo eye glasses hoti hai unko sahi tarike ki puri shakti nahi hoti hai the eyes have the seeing power aur lekin jo netra hote hain unme wo shakti hoti hai dekhne ki but in many cases the eyes are weak so they need assistance to kisi ki nazar kamzor hoti hai to wo dekh nahi pate hain so we might say the spiritual master is like the eye glasses to isliye shri gurudev hai wo chashme ka kaam karte taki hum theek se dekh sake sab cheezon he helps to clarify our vision and direct us in the way that whatever we perform in spiritual life will be beneficial to our advancement to wo hamara shuddhikaran karate hai aankhon ka ya hamare astitva ka aur hum jo bhi samarpit karte hai bhagwan ko seva usko shuddh karke wo dekhte hai ki ye seva bhagwan tak pahunche aur jo shishya hai uski pragati ho he gives both philosophical knowledge of the process of devotional service 
and he also gives practical guidance also to shila gurudev jo hote hain wo tatva gyan bhi dete hain aur usi prakar tatva gyan ka palan kaise karne chahiye uske liye jo practical advice hote hain usko bhi pradan karte hain and that practical guidance is essential in order to stay fixed on the path of devotional service aur ye jo practical guidance hai shila gurudev ka wo bahut avashyak hota hai taki hum jo hai वो प्रगति कर सके इस भक्ति मार्ग पे सो टू टेक ऑन द स्पिरिचुअल मास्टर मींस टू गेट कृष्णस हेल्प डायरेक्टली फ्रॉम हिज रिप्रेजेंटेटिव और ये जो ज्ञान है श्री कृष्ण के पद्धति का और भक्ति का वो हम प्राप्त करते हैं उनके प्रतिनिधि के द्वारा ओके एंड टू गेट टू कम टू द प्लेटफार्म ऑफ एक्सेप्टिंग अ स्पिरिचुअल मास्टर इज नॉट सच एन what we say an ordinary thing aur jab koi shishya apne shri gurudev ke charanon ka aashray leta hai to koi wo sadharan prakriya nahi hai there are millions and millions of living entities in existence ye pure srishti mein anant koti jeev hai and all these living entities are men to worship the lord in devotion aur ye sare jeev hai unka swabhav hai ki bhagwan shri krishna ki bhakti mein seva kare because that's their constitutional nature kyunki wo unka swabhavik swaroop hai but how many people actually come how many living entities actually come to the platform of understanding their actual goal in life lekin kitne jeev hai jo ye jante hai ki hamare astitva ka uddesh shri krishna prapti hai so it's actually quite rare in proportion to the amount of living entities to jitne anand koti jeev usme se bahut kam gine chune is tatva ko jante hain very few bahut kam but those who come lekin jo aate hain they have understood the purpose of human life kyunki unko pata chal gaya hai ki manushya jeevan ka dhyeya kya hai ah shila prabhupad would use a, a kind of a little example to show how rare it is to come to devotional service shila prabhupad ji udaharan diya karte the ki kis prakar se kitna durlabh hai aur dulmil hai hum bhagwan ke seva mein aa jaye he he used the example there's a big ocean of water to prabhupad kehte the udaharan mein ki ek bahut bada samundar hai and in the ocean there is a log aur us samundar mein ek lakdi ka tukda hai floating on top wo tair raha hai pani ke upar and in the log there's a there's a hole और वो जो लकड़ी का टुकड़ा है उसके बीच में एक छिद्र है बड़ा और एक कोई बेडुक जो है वो अंदर कहीं तैर रहा है so और वो जो मेंढक है वो ऊपर आने का प्रयास कर रहा है और वो जब ऊपर आया है तो वो सीधा जो लकड़ी के टुकड़े में छिद्र है उससे ऊपर आ जाता है वो how rare is that kitna rare hai ye kitni chances hai so he says that actually to come to the stage of accepting a spiritual master is that rare to usi prakar se koi sadhak jab shri guru ke charanon ko swikar karta hai wo utna hi durlabh hai jitna ye jo mendak hai us chhidra se upar bahar aata hai so all of you are here tonight you should also think some day i want to sit in the same place to yahan pe jitne bhakt hai jinka diksha nahi hua hai unke man mein bhi ye ichcha honi chahiye ki aaj jahan pe eknath pur baithe wahan pe hum bhi baithe kabhi then human life will actually begin aur uske baad manushya jeevan ki shuruaat hoti hai this says the human life begins when we engage in devotional service under the guidance of krishna's representative that's the beginning of human life jab tak hum shri guru ke aadesh ka anusar krishna ki seva shuru nahi karte hai tab tak hamara manushya jeevan shuru hua hi nahi hai so it's very rare but those who those who understand the rarity and the the importance of it are considered to be what they call it uh, vidvan to jo vidvan means those who are very intelligent to jo bahut buddhiman hai vidwan hai keval wahi jante hai ki ye kitna durlabh hai shri guru charanon ka aashray leke bhakti mein seva lag karna and the spiritual master has some rules and regulations which are foundational for everyone to follow और शिल गुरुदेव जो है कुछ हमें विधि नियम बताते हैं जिनका पालन करना बहुत आवश्यक होता है जो भक्ति की नींव रखे 
from again falling back into the material world aur ye vidhi vidhan jo hote hain inka palan agar nahi karta hai koi to fir se wo bhautik star pe gir jata hai to keep us again from being victimized by sinful activities aur ye vidhi vidhan hame bachate hain taki paap mein jeevan se hum dur rahe and to awaken our spiritual attraction to krishna aur ye vidhi vidhan madad karte hain taki hamara swabhavik krishna bhavna jagrut ho so these rules and regulations are for everyone aur ye ye jo niyam hai wo sabke liye hai and they are we call them principles of knowledge aur inko hum kehte hain agyan ke tatva also known as principles of freedom aur isko hum swatantrata ke niyam kehte hain to be under the influence of the material energy means to be in bondage jo bhi koi is bhuti bhuti ke adheen hota hai uska matlab wo bandhan mein hai the living entity is locked up by their desire to enjoy material world har jeev jo hai wo bandhan mein hai kyunki usko bhog bhogne ki ichcha hai as soon as we try to enjoy this material world automatically we are controlled by that material energy jaise hi koi jeev jo hai hum agar bhog karne ki ichcha karte hai turant maya usko dhar dabochti hai it's like a person who smokes cigarettes is prakar se jaise koi cigarette piye they they get controlled by the cigarette और फिर बाद में वही सिगरेट उनको कंट्रोल करती है देर थिंकिंग देर एंजॉइंग इट बट देर एक्चुअली कंट्रोल बाय इट उनको लगता है कि हम उसको एंजॉय कर रहे हैं लेकिन वही सिगरेट जो है वो उनको खत्म करती है सो टू गेट फ्री फ्रॉम दैट इन कंट्रोल ऑफ द मटेरियल एनर्जी व्हाट इज दैट कंट्रोल तो हमें अगर इस बंधन से मुक्त होना है तो उसके लिए क्या आवश्यक है जन्म व्याधि जन्म मृत्यु जरा व्याधि और ये जो माया हमें बंधन में डालती है वो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि टू टेक बर्थ जन्म लेना टू डाई मृत्यु को प्राप्त करना टू गेट ओल्ड बूढ़े होना टू बी इफेक्टेड बाय डिजीज और किसी बीमारी से जूझना और ये भौतिक जगत की स्वाभाविक दुख प्राप्त होते हैं बट दीज आर फॉर इन टू द सोल्स एग्जिस्टेंस और ये जो आत्मा का अस्तित्व है उसके विरुद्ध है सोल इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण कि आत्मा भगवान का अंश है एज कृष्ण इज अनबोर्न जैसे कृष्ण जो अजन्म है ही इज अजय भगवान अजय है द सोल इज आल्सो अजय आत्मा भी अजय है दैट मींस द सोल डज नॉट टेक बर्थ क्योंकि आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है बट वी समहाउ और अदर फाइंड आवरसेल्व्स टेकिंग बर्थ इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉडी लेकिन हम देखते हैं कि आत्मा बार-बार अलग-अलग जन्मों में शरीरों में जन्म लेता है लाइफ आफ्टर लाइफ और कई जन्मों तक चलता है ये माया रबास से काचो बेसे काचो बुबु दुबाय Jeev Krishna Das, a Vishwas, call it a Dukhani. That life after life after life, the living entity is traversing Karanam Guna Sangha So Sada Sada Joni Jamrasu. From the highest planet, sometimes you're a demigods, sometimes you're in a human form of life, sometimes you're in a dog's body, sometimes you're in a lower body. And in other words. We've been through eight million four hundred thousand species, eight million species of life, life after life, trying to enjoy this material energy. तो आत्मा जो है शाश्वत है, लेकिन अंत जन्मों से अलग-अलग वो जन्म ले रहा है, कभी देवता, कभी कुत्ता बनता है, कभी मनुष्य बनता है, और अस्सी लाख योनियों में घूमता रहता है. But and we're still trying to enjoy it. लेकिन फिर भी वो भोग भोगने की इच्छा करता है. But you can't enjoy it because it is Krishna's energy. He enjoys it. लेकिन वो जीव कभी भोग नहीं सकता क्योंकि भगवान कृष्ण की शक्ति केवल कृष्ण ही उसका उपभोग ले सकते हैं क्योंकि भौतिक शक्ति जो है वो भोगने के लिए नहीं बनी है वो हमारे दुख के कारण है कृष्ण कृष्ण गीता में कहते हैं भौतिक शक्ति जो है वो दुखालय मशाश्वतम अनित्यम अशुभम अनित्य है अशुभ है इट्स मिजरेबल एंड इट्स टेंपरेरी ये दुखदाई है और अस्थाई है सो कृष्ण सेज दिस मटेरियल वर्ल्ड इज मिजरेबल और भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि बहुत ही जगह दुखालय है बट वी डोंट एग्री विद हिम लेकिन हम कृष्ण को डिसएग्री करते हैं कृष्ण इज जस्ट सेइंग दैट बिकॉज़ ही वांट्स अस He wants us to come back to him, but really, it's not so bad here. Krishna chaate ki ham Bhagwat dham apis aaye. Iske liye wo batate, lekin ham sochte hai itni to buri nahi hai. And if I just keep going with my plans, sooner or later I'll be happy. Agar main mere plan ke zafar jeeta rahunga, to bhot jaldi khush ho jaunga, sukhi ho jaunga. But trust no plans, because there is 
The happiness in the material world is a temporary relief from the suffering of the material world. लेकिन ऐसा होता नहीं क्योंकि बहुत ही जगत में सुख क्या है जहाँ पे दुख नहीं होता है उसी लोगों को सुख मानते हैं। If somebody is pushing your head inside of a uh, inside of water and you're underwater, you're struggling, right? अगर कोई हमारा अगर सर पकड़ के पानी के अंदर हमें दबा के पकड़ के रखता है, you can't breathe. हम सांस नहीं ले पाएंगे। And then they bring you up for a moment, moment. और कुछ शंक के लिए अगर फिर से बाहर निकाला जाए, oh so nice. तो हमें आनंद आता है, वाह बहुत अच्छी बात है। And then down again. और फिर से हमें पानी के नीचे धर दबोचता है। That's material life. और यही बहुत ही जगत है। So once in a while we get a little relief from the suffering. और इन्हीं दुखों से हम छुटकारा नहीं पा सकते। and we think it's so nice here. और हमें लगता है कि बस अभी छुटकारा मिल गया है कुछ समय के लिए सांस ले लिए हमने सब कुछ ठीक हो जाएगा। The analogy, ये जो उदाहरण है, is one man he's walking in the field. वो एक खेती से चल रहा है। And there's a covered well. He doesn't see it. और उस खेती में एक कुआं है जो ऊपर से ढका हुआ है। He falls into the well. वो नीचे कुएं में गिरता है। He's going down. वो नीचे गिर रहा है। And he grabs onto one branch in the in the well. वो उस खाली कुएं में एक पेड़ के डाली को पकड़ता है। And he's hanging on the branch. और वो वहाँ पे लटका हुआ है। And then he looks down in the bottom of the well. वो नीचे देखता है कुएं में। There's a snake. वहाँ पे कोबरा बैठा है। Big. और बहुत काला, बड़ा and then he look, and then he looks up. वो फिर ऊपर देखता है. And at the top of the well, there's a tiger looking down. और ऊपर देखता है तो वहाँ पे शेर है. And there, he's holding on to the branch. और वो जिस डाली को पकड़ा हुआ है. And two rats are chewing on the branch. और दो दो जो चूहे हैं, वो जो डाली है, उसको उतर रहे हैं. One is a white rat, and one is a black rat. एक सफेद चूहा, एक काला चूहा है. So he's hanging there. He can't go up. He can't go down. वो लटका हुआ है तो ऊपर जा सकता है नीचे आ सकता है. But there's a beehive. लेकिन ऊपर एक एक मधु का छत्ता है. And there's some honey coming. और उसमें से एक-एक बूंद जो है वो नीचे टपक रही है. Oh, he's thinking, oh, so nice. There's some honey. और फिर वो देख रहा है कि बहुत अच्छा कुछ तो मधु मिल जाएगा. So he sticks his tongue out and tries to catch the honey. और वो अपनी जीवा बाहर लपलपाता है और उस जो मधु के बूंद को लेने का ट्राय करता है. Life is not so bad. और जब वो एक बूंद उसके जीवा पे आती है तो बोलता है वाह life इतनी बुरी भी नहीं है. So the black and white rats are day and night. जो काला और सफेद चूहा है वो दिन और रात है. Time is taking away our duration of life. तो ये जो काल शक्ति है वो हमारे जीवन का काल कम कर रही है. And soon we will leave this material world. क्योंकि बहुत जल्दी हम इसको छोड़ना पड़ेगा शरीर को. But the time that we have left is important. लेकिन जो समय बचा है वो बहुत महत्वपूर्ण है अभी। Because we can make a solution to all the problems of life. क्योंकि अभी हम उपाय निकाल सकते हैं सारे समस्याओं के ऊपर। By seriously and regularly engaging in devotional service. गंभीरता से और सतत रूप से भक्ति में सेवा करने से। And this is what the spiritual master is does. और श्री गुरुदेव यही सिखाते हैं। He comes. वो आते हैं। He's in he's by by Krishna's will. Krishna empowers him to help other living entities escape this this miserable material world. Shila Gurudev ko Bhagwan Shri Krishna shakti dete hai taaki saare jeevon ko vataar sake aur bhakti mein seva mein laga sake. And where are we going to go? Jayenge kaha pe hum? Back to the spiritual world. Aur Guru Ji ke charanon se hum Bhagwat Dham pravesh kare. Where life is eternal. Jaha pe pura shashwat jeevan hai. Full of knowledge. Gyan mein hai. And unlimited happiness. और यहाँ पे अनंत कोटि आनंद है. In unlimited forms of varieties. अलग-अलग तरीके का आनंद वहाँ पे प्राप्त है. This is described. ये शास्त्र में बताया गया है. Krishna also mentions in the eighth chapter of Bhagavad Gita there is another place that is that when everything is annihilated in this material world that place remains as it is. आठवें अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं कि ऐसी जगह है ये सब कुछ नाश होने के बाद भी वो शाश्वत काल के लिए वो स्थान बना रहता है. Krishna says that is my abode. भगवान कहते हैं वो मेरा धाम है. Yeah, which is eternal and always ever existing in pure loving devotion. In pure knowledge. वो जो धाम में शाश्वत है, सनातन है, और जहाँ पे केवल शुद्ध प्रेम और शुद्धता से भरा हुआ है. So we don't belong in this material world. हम actually इस भौतिक जगत के नहीं हैं. Because it's like a prison. It's a prison. ये जो है, ये एक कारागृह समान है. And we're locked up by birth, death, disease, or old age, miseries of the body and mind. 
Miseries of other living beings, miseries given by the higher powers. तो इस 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 कारागृह में हम चार दुख प्राप्त होते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि और त्रिता भी आदि देवी का आदि भौतिक और आध्यात्मिक क्लेश प्राप्त होते हैं. So you might say, why are there so many miseries in this world? कोई सोचेगा इतने सारे दुख दर्द क्यों इस दुनिया में? Who did it? किसने किए ये? And Krishna says, if you want to blame somebody, blame me. भगवान कृष्ण कहते हैं अगर आपको किसी के ऊपर दोष आरोपण करना है तो मेरे ऊपर करो आई मेड दिस प्लेस मिजरेबल बिकॉज आई लव यू क्योंकि मैंने ये दुख ये जगत खराब दुखिया दुखालय बनाया है क्योंकि मैं आप सबसे प्रेम करता हूँ आई डोंट वांट यू टू स्टे सेपरेट फ्रॉम मी और मैं नहीं चाहता कि आप सब मेरे से अलग यहाँ पे रहो। I want you to come back to me in loving devotion. लेकिन आप तो ये करने के लिए तैयार नहीं इसके लिए जगत बनाए ताकि ये सीधा हो जाए आप। And then when you get tired of suffering, maybe you come back. <laughs> तो फिर जब दंडे पड़ेंगे तो आप मेरे पास आ जाएंगे <laughs> That's Krishna's mercy. <laughs> और ये कृष्ण की कृपा है yeah. so this world is like a jail. तो ये जगत कारागृह के समान है। है। तो तो हमें यहाँ पे ध्यान पे ध्यान सावधानी पूर्वक। कृष्ण के प्रति ध्यान होना चाहिए। कि पे निकलना है हमें। कथा आती है। One man is in the jail. एक व्यक्ति जेल में था And there is a wall around the jail. तो पूरे जेल के ऊपर बहुत बड़ी बाउंड्री वॉल थी But in one section of the wall, there's a big hole. लेकिन एक जो दीवार थी उससे बहुत बड़ा छेद था विच लीड्स टू फ्रीडम फ्रॉम द जेल तो जेल से भागने के लिए बहुत कारागर थी वो जगह सो द मैन इज ब्लाइंड फोल्डेड तो व्यक्ति को आंखों पे पट्टी बांध दिया गया इज फीलिंग द वॉल लुकिंग फॉर दैट होल सो ही कैन गेट आउट तो पूरे दीवार का वो चेक कर रहा है ताकि वो छिद्र मिल जाए और बाहर पर निकले सो ही इज गोइंग अराउंड द वॉल तो पूरे दीवार के ऊपर छानबीन कर रहा है वो एंड ट्राइंग टू फाइंड दैट होल इन द वॉल और वो छिद्र को ढूंढ रहा है एंड व्हेन ही गेट गेट्स राइट क्लोज टू द होल इन द वॉल तो जैसे वो छिद्र के यहां पे पहुंचता है अ फ्लाई कम्स एंड स्टार्ट्स बॉदरिंग हिम एक मक्खी आती है उसके सर पे बिनबिन आती है एंड देन ही चेसेस द फ्लाई अवे एंड देन ही मिसेस द होल और वो मक्खी को भगाने के लिए दौड़ता है और जो छिद्र था वो निकल जाता है और फिर से वो घूमता है पूरी दीवार ढूंढने फिर से वो छिद्र के यहाँ पे आता है एंड जैसे वो छिद्र से बाहर निकलने वाला है तभी और एक मक्खी आ जाती है So Maya don't want you to get out. तो माया नहीं चाहती कि आप निकलो बाहर यहाँ. She says no, no. You have to stay here. You are my servant. You're Maya, you're Maya Das. तो माया कहती कि अरे आप मेरे दास हैं माया दास हैं क्यों बाहर जा रहे हो? You've been with me so long. इतने अनंत जन्मों से मेरे साथ हैं. You're not going to leave me now. Please मुझे छोड़के मत जाओ. So don't go. तो मत जाइए आप. I have plans for you. आपके लिए बहुत बड़े प्लान हैं. I can show you how you can enjoy. Uh, but actually, you're actually suffering, but you'll think you're enjoying. तो माया बोलते हैं कि आपको भोग दिखाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है लेकिन उससे आपको दुख दर्द भी बहुत मिलते हैं. So Maya has her plans. तो माया के अपने plans हैं. To keep us here. यहाँ पे बंधन में रखने के लिए. Every time we will become serious in devotional service, Maya says, "Oh, hmm, this boy is, this girl is becoming serious. I have to give them some plan." तो जब भी कोई भक्त जो है वो गंभीर बनता है भक्ति में तो माया तुरंत सोची कि अरे ये लड़का या लड़की ज्यादा ही भक्ति कर रही है इनके लिए कुछ नया प्लान बनाना पड़ेगा ओह टुडे इज अ बिग फेस्टिवल एट द टेंपल आज बहुत बड़ा उत्सव है मंदिर में आई एम गोइंग टू गो मुझे जाना है यू गेट अ कॉल फ्रॉम योर रिलेटिव्स तो एक कोई आपके परिवारजन का फोन आता है योर कजिंस बर्थडे इज टुडे आज आपके भाई का बर्थडे है सो कम टू द बर्थडे पार्टी तो बर्थडे पार्टी के लिए आ जाइए अब But I'm supposed to go to the temple. अरे नहीं नहीं गुरु मुझे मंदिर में जाना है. No, you can go to the temple any day. The birthday party is doesn't come every day. अरे मंदिर में तो हर बुधवार जाते हैं. Birthday party साल में एक ही बार आता है. तो आप birthday party के लिए आइए. Maya. ये Maya कहेगी आप. Maya is always whispering, don't go. Maya कान में बोलेगी मत जा. You know, see, I I have plans for you. You'll be happy with me. तो मेरे मेरे पास बहुत बड़े-बड़े योजना हैं आपके लिए. मेरे साथ खुश रहो आप. Maya the boss है. Always, Maya's program is to keep us here in this material world. But the spiritual master is saying, "Come on, wake up! Jeep jago, jeep jago, jeep jago, go to chanda bole, kosta nidra jayo Maya pisa chide kole. Wake up, sleeping soul! Get off the lap of Maya and chant the holy names of the Lord, dance in ecstasy, take Krishna prasadam, worship the Lord in His deity form, and ultimately go back home, back." <laughs> तो माया हमेशा चाहती है कि जीव हमेशा मेरे गोदी में ही रहे और मुझे छोड़ के कभी नहीं जाए लेकिन गुरुदेव जो होते हैं श्री गुरुदेव वो बुलाते अरे उठो 
सोए हुए आत्मा उठो अभी अपनी निद्रा छोड़ो भगवान का पूजन करो नाम जप करो प्रसाद खाओ कीर्तन करो नृत्य करो श्रवण करो और जल्दी से जल्दी भगवत धाम प्रवेश करो तो कृष्ण सेंड्स मेनी ऑफ हिज रिप्रेजेंटेटिव्स टू गो डिफरेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड एंड टू कैच ऑल दीस रास्कल्स एंड ब्रिंग हिम बैक भगवान श्री कृष्ण कई सारे अपने विशुद्ध भक्तों को पूरे दुनिया में भेजते हैं ताकि ऐसे जो मूर्ख जीव है उनका उद्धार हो सके और उनको वापस लाया जा सके सो समटाइम्स द रास्कल्स एग्री टू गो और कभी कभी ये मूर्ख जीव जो है वो स्वीकार करते कि हां मैं भगवान के दे चेंज देयर माइंड लेकिन बाद में फिर वो अपना मन बदल देते हैं और इसीलिए फिर गुरुदेव को उनके गले में रस्सी बांध के खींचना पड़ता है फिर से आप नहीं माया में गिरोगे इस प्रकार से होता है सो दिस इज द डे ऑफ द इनिशिएशन और ये दीक्षा का दिन है यहां पे इट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट डे तो एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है हमारे जीवन का सो ऑन दिस डे वी एग्री सीरियसली वी टेक अ वाउ to ultimately uh dedicate our life to serving krishna by following the instructions that krishna gives through his representatives so aaj ka ye mahatvapurna din kyu hai kyunki aaj ke hi din hum ye pratigya karte hai ki bhagwan shri krishna ke pratinidhi shila gurudev jo aadesh denge jo shiksha denge uske liye hum purna roop se samarpit rahenge but we have to remember that this day is like every day in our life aur hame dhyan rakhna chahiye ki ye diksha ka samaroh keval aaj ka nahi hai lekin har din diksha samaroh hai hamare liye it's not like oh yes on initiation day oh yes guru dev i'm so serious i'll chant i'll dance i'll follow the regulative principles and after one year um to ye is prakar se nahi hai ki diksha ke din hum nach rahe ga rahe main sola mala kar rahe और गुरुदेव मैं सब कुछ करूंगा बहुत प्रामाणिकता से करूंगा और एक साल के बाद फिर सिटी पिटी गोल हो जाती है डोंट यू अंडरस्टैंड गुरुदेव लाइफ चेंजेस यू नो और गुरुदेव कहते हैं कि हमारा जीवन परिवर्तन होता है माय सिचुएशन इज डिफरेंट नाउ लेकिन मेरी स्थिति अलग है अभी यस यू आर मोर माया दास नाउ अभी हम ज्यादा माया के गोदी में हैं सो वी शुड नॉट बी सो वी शुडंट फॉरगेट दैट व्हाट वी we agree to commit make vow to on this day before the assembly of vaishnavas before the lord in his deity form shri shri radha madan gopal before we do the sacrifice before the fire before the spiritual master we're making the vow to all of these great personalities that yes i will dedicate my life ultimately to service of the lord and ultimately achieve success through that service to diksha samaroh jo hai isme hum ye pratigya kar rahe hain sare gurujan shila gurudev aur sare vaishnavon ke samne archa vigrahon ke samne shila prabhupad ke samne aur jo yagya hoga to agni bhagwan agni narayan ke samne hum ye pratigya kar rahe hain purna jeevan paryanta hum hamare gurujanon ke aadesh honga shri krishna jo dev hai uska palan karenge aur uske prati katibaddh rahenge aur samarpit rahenge yasya devi prava bhaktir yata devi tata guru tasyai tap kartita yata prakasananda mahatmana hama one who has implicit faith in the words of both krishna and the spiritual master all the truths of all vedic knowledge are revealed to that person within their heart हमारे वेद कहते हैं कि जिनको श्री गुरु चरणों में श्री गुरु में और श्री कृष्ण में पूर्ण श्रद्धा है उसके हृदय में वैदिक सिद्धांत सारे प्रकट हो जाते हैं इन अदर वर्ड्स इफ यू सीरियसली एंड कंटिन्यूसली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर यू अचीव ऑल नॉलेज नीडेड अगर हम श्री गुरु चरणों के और उनके आदेश अगर हम श्री गुरु चरणों का और आदेशों का अगर प्रामाणिक रूप से पालन करेंगे और सतत पालन करेंगे तो दिव्य ज्ञान जो है अपने आप स्वाभाविक रूप से हृदय में प्रकट हो जाता है दैट्स द पावर ऑफ डेडिकेशन टू कृष्ण इन द फॉर्म ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर सो यही गुरु भक्ति की शक्ति है ओके थैंक यू बहुत-बहुत धन्यवाद सो थैंक यू ऑल फॉर कमिंग आप सब लोग दीक्षा समारोह में आए इसके लिए आपका भी धन्यवाद प्लीज गिव योर बेस्ट विशेस एंड ब्लेसिंग्स टू आवर कैंडिडेट एकनाथ <laughs> तो हमारे एकनाथ प्रभु को आप सारे वैष्णव जो है आशीर्वाद दीजिए ताकि वो अपने गुरु के आदेशों का प्रामाणिक रूप से और जीवन पर्यंत पालन कर सके आज क्या दिन जो है वो उनके एकनाथ कहने का आखिरी दिन रहेगा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 
Okay, so next. All right, so you go to Srila Prabhupada. You offer your pranams to Srila Prabhupada by chanting his pranam mantra out loud. Then you come up to where the deities are in front of the altar. You pay a dada what's there and you again offer your pranams. And then you come up here and do the same. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Bhagavan Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. So, Eknath, what is the four regulative principles? Maharaj, may you can speak in Hindi or Marathi or Bengali or <laughs> Gujarati. You can speak in local language if you want. Maharaj, may Bhagwan. Regularly minimum sixty rounds chanting No, 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 no. What are the four regulative principles? Mansar Nai Karnare. No meat eating. No meat eating. No gambling. No meat, fish, or eggs. <laughs> No coffee, no tea, yeah. mm -hmm. no chai, no chai, no, no, chai, no coffee, coffee, coffee. coffee. <laughs> <laughs> okay, yeah. Mm -hmm. No gambling. No gambling. Avoid sang nai karna me. No illicit sex. No illicit sex. And what's the last one? No intoxication. No intoxication, yes. That means no television. <laughs> <laughs> television is intoxication. Maharaj Ji said, no intoxication means that you don't have to TV or mobile. Not mobile, just television. <laughs> That's for you. So, मेरे लिए कहा महाराज ने कि टीवी भी नहीं मोबाइल भी नहीं उनके लिए कहा कि टीवी नहीं जरूर। 
He's different. <laughs> and do you agree to chant at least 16 rounds on beads every day? Yes, Maharam, I will give you the chance to chant at least minimum 60 rounds daily. Minimum 16 rounds. Minimum 16 Not maximum. <laughs> <laughs> minimum 16 rounds. Srila Prabhupada, when he started the movement, he said 64 rounds. Srila Prabhupada ne jab iskon ki sthapna kiye thi, to Srila Prabhupada ne kam se kam 64 mara gai thi. And the devotee said, 64 rounds, Prabhupada, we have no time for anything. Sare bhakti rega ki Prabhupada, 64 mara bhoj jada hai, hame kuch bhi samay nahi milega baki karne ke. Prabhupada said, all right, 32 rounds. Prabhupada kai, thik hai, 32 mara. And then they complained again to Prabhupada. Phir se shishya hai aur bole ki Prabhupada bhoj jada hai. Prabhupada said, 16, no less. So Prabhupada said, okay, 16 is not down. So 16 rounds, is, it's not very difficult. If you make proper arrangements in your schedule, especially early in the morning, you can do 16 nice rounds. So 16 is not very difficult. If you make a good schedule and do a good job in the morning, it's very good. So uh, when I first came here in Nasik in the year 2002, I came in contact with this person called Eknath. So when I came in 2002, in 2008, I met Eknath Prabhu. So I've known him for 20 years. So I know him for 20 years. And so I've known him for 20 years. And so he's been steady, engaged in devotional service for Sri Sri Radha Madan Mohan. So Sri Radha Madan Gopal Ji, Madan Mohan Ji, is very consistent and steady. And he likes to help the temple by supporting the temple. और मंदिर के सेवा में भी भाग लेते हैं. He is very humble by nature. और उनका सेवा बहुत नम्र है. And he's a very good family man. Has a wonderful son. और बहुत अच्छा परिवार है उनका. एक बहुत अच्छा सुंदर पुत्र है उनका. So he's now he's very serious about his spiritual life. तो इसका मतलब ये अपने आध्यात्मिक जीवन में गंभीर है. So we congratulate you for coming to this point. तो महाराज जी कह रहे हैं कि मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप यहाँ तक आए हैं भक्ति में। So we'll give you a new name। और मैं नया नाम देता हूँ। It's a very wonderful name। बहुत सुंदर नाम है ये। It's yeah, I like it। मुझे बहुत पसंद है ये नाम। Your new name is Krishna Balaram Das। his grace, Krishna Balram Prabhu Ki! Maharaj Ji has given the name of Shri Krishna Balram Das. Hari Bo! Krishna Balram Das Prabhu Ki! Hari Bo! His son's name is Ram Das, so we got two Rams and one Krishna. In one family. तो उनके पुत्र का नाम महाराज ने दे रखा था रामदास तो महाराज जी कह रहे कि अभी इनके परिवार में दोन राम है और एक कृष्ण है। हरे कृष्णा। Thank you. So give your blessings and best wishes. और महाराज जी कह रहे कि मैं मेरे आशीर्वाद और मेरे सारे अच्छे सदिच्छा आपको देता हूँ। परम पूज्य चंद्रमोली स्वामी गुरु महाराज की। शिलप्रभुपाद की। so now we can begin the yagya. Okay, so the yagya is outside where all the mosquitoes are. <laughs> so we have to go outside for this yagya because we cannot do the yagya inside. So now we will go out for the yagya and go out for the yagya. Okay, so everyone reassemble. Those of you who want to stay for the yagya, reassemble outside in the garden, right? हरे कृष्णा। तो यज्ञ के लिए आप सब बाहर आमंत्रित हैं, बाहर यज्ञ होगा और उसके बाद दीक्षा विधि पूर्ण हो जाएगी।